हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ आज हम शुरू करने वाले ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक टी आर जैन की रिकमेंड करूंगी मैं आपको जैसे आपने प्लस वन में पढ़ी हुई है ना टी आर जैन की बुक्स वैसे रिकमेंड करूंगी मैं आपको चैप्टर टू आपने पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट रीड करने हैं ठीक है तो अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने प्लस वन में रीड की है मैक्रो इकोनॉमिक्स आप प्लस टू में रीड करोगे जिसमें जिसका मतलब है होल इकोनॉमी के लेवल के ऊपर पढ़ना और माइक्रो का मीनिंग क्या होता है माइक्रो का मीनिंग है सिर्फ छोटे लेवल पे रीड करना मैक्रो का बड़े लेवल पे अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पहला कंसेप्ट मैं ले रही हूँ अब देखो काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स गुड्स आपको पता है ना कौन सी होती है पेन पेंसिल कपड़ा शूज जो भी आप खरीदते हो है ना तो काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी इकोनॉमी में इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में काउंटलेस यानी कि जिनकी गिनती ही नहीं होती कहना गुड्स ऐसी कितनी ही गुड्स प्रोड्यूस यानी कि बनाई जाती हैं कंज्यूम यानी कि उनको यूज किया जाता है ठीक है दीज आर लाइक जैसे उसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं शूज एंड शर्ट्स स्कूल बच्चों के लिए हो गए मशीन एंड टूल्स फार्म एंड फार्म के लिए हो गए गन और म्यूशन डिफेंस फोर्स के लिए हो गए शिप्स एंड एरोप्लेन टूरिस्ट के लिए हो गए ऐसी कितनी चीजें हैं है ना तो डिफरेंट गुड्स शो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक हर एक चीज के अपने फीचर हैं अगर कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है तो किसी कारण की जा रही है मैं देखो अब चीजों को दो तरीके से बांटा गया है पहली है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स दूसरी है कंजम्पन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हम इस लेक्चर में फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कंजम्पन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे देखिए मैंने ऐसे क्लासिफाई कर दिया चीजों को फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट कंजम्पन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स अब देखो फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं फाइनल गुड्स का मतलब है जो बिल्कुल तैयार है मार्केट में आ चुकी हैं बस उनको खरीदना बाकी है समझ में आई बात जैसे एक शर्ट है वो बिल्कुल तैयार है ठीक है अब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी लेकिन वो बस शॉप में पड़ी है आपने जाके उसको खरीदना है ठीक है तो फाइनल गुड वो होगी जो बिल्कुल रेडी है ठीक है तो दीज आर दस गुड्स विच हैव क्रोज द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जिसको अब प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है जिसको और बनाने की जरूरत नहीं है वो बिल्कुल बन चुकी है यानी कि उसके ऊपर अब ना कोई सली सिलाई चलेगी ना कोई मशीन चलेगी वो बिल्कुल रेडी है ठीक है तो एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देर फाइनल यूज जिसको हमने बस खरीदने जाके ठीक है अब देखो अब यूजर्स कौन कौन इसको खरीदेगा और यूजर्स कौन कौन होते हैं ये मैंने लिखा है ना यूजर्स कौन कौन होते हैं यूजर तो भाई अब कोई भी हो सकता है ये कौन सा है कि मैं ही इसका यूजर हूँ या फिर कोई खास लोग इसको खरीद सकते हैं ना तो कंज्यूमर भी यूजर्स हो सकते हैं प्रोड्यूसर भी यानी कि जो हम जैसे लोग हैं वो तो होंगे ही होंगे जो चीजों को बनाते हैं वो भी होंगे ठीक है ना क्योंकि जरूरत तो उनको ही पड़ती है भाई अगर खाना हम लोग खाते हैं तो वो भी खाते हैं तो आप देखो फाइनल गुड्स जो हैं फाइनल गुड्स आगे दो तरह की होती हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स यानी कि जिनको हम यूज करते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जिनको प्रोड्यूसर यूज करते हैं समझ में बात अब देखो जैसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स का मतलब है हमने खरीदा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ठीक है यानी कि मुझे उससे कोई फायदा नहीं चाहिए चीज को खरीद के कोई फायदा नहीं चाहिए मैंने ऐसे नहीं है कि चीज को सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया ऐसा है कि मुझे अपनी जरूरत को पूरा करना था तो मुझे वो चीज खरीदनी थी मैंने मार्केट जाई और गई और वो चीज खरीद ली तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वॉन्ट यानी कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कंज्यूमर जब चीज खरीदता है तो उसको फाइनल कंज्यूमर बोला जाता है फाइनल कंज्यूमर ठीक है और वो गुड जो वो खरीदेगा वो फाइनल कंज्यूमर गुड होगी यानी कि एक बार अगर ये जैसे ये पेंसिल है मैंने इसको खरीद लिया अब मैंने इसको यूज भी कर लिया तो ये इसके बाद खत्म हो चुकी है अब इसका कहीं और यूज नहीं हो सकता तो ये फाइनल हो गई ठीक है फाइनल कंज्यूमर गुड जिसको मैंने कंजप्ट कर लिया अब देखो फाइनल प्रोड्यूसर गुड अब प्रोड्यूसर जो है जब वो चीज खरीदेगा तो ऐसा नहीं है कि वो चीज का यूज नहीं करेगा वो उस चीज से इनकम बढ़ाएगा कैसे जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है वो मार्केट में गया उसने कपड़ा खरीदा है ना वो कपड़े से क्या बनाएगा शर्ट बनाएगा वो वो उस कपड़े की कीमत बढ़ा देगा ठीक है तो वो होता है प्रोड्यूसर गुड यानी कि प्रोड्यूसर गुड क्या करेगा आर गुड्स आर फाइनली परचेज वो भी परचेज तो फाइनली की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है एंड आर जनरली यूज बाई फिक्स एसेट उसके ऊपर मशीन वगैरह चलाई जाती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और उसको प्रोडक्शन के प्रोसेस से पास करवाया जाता है और उस चीज की कीमत बढ़ा दी जाती है ठीक है जैसे मैंने कपड़ा खरीदा तो मैं मान लो मैंने एक बनी बनाई शर्ट खरीद ली तो वो शर्ट होगी फाइनल कंज्यूमर गुड लेकिन मान लो जो है 
फाइनल प्रोड्यूसर गुड में क्या आ जाएगा मान लो किसी दर्जी ने कपड़ा खरीदा उससे शर्ट बनाई तो वो कपड़ा जो है वो क्या हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड जिसके ऊपर प्रोडक्शन का काम किया जाएगा तो आप ध्यान रखना है जो हम लोग हैं जो फाइनल कंज्यूमर हम हैं जो हम खर्च करेंगे हमारे खर्च को तो बोला जाएगा फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर ठीक है लेकिन जो प्रोड्यूसर्स खर्च करते हैं उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है उस चीज़ के ऊपर खर्च करना जिसके ऊपर खर्च करने से मुझे और इनकम मिले यानी कि इनकम पे इनकम देने वाली चीज़ पे खर्च करना वो होता है इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने दर्जी ने कपड़ा खरीदा तो कपड़े के ऊपर जो उसने पैसा लगाया खरीदने के लिए तो वो उसका दर्जी का इन्वेस्टमेंट हो गया ठीक है अब मैंने शर्ट खरीदी बनी बनाई तो वो मेरा खर्च हो गया तो वो मेरा कंजम्पन एक्सपेंडिचर है मैंने इस इरादे से नहीं खरीदी थी कि मैंने सस्ती खरीदनी और महंगी बेच देनी है ठीक है ना तो अगर मैंने ऐसा सोचना है कि मुझे सस्ती खरीदनी है महंगी बेचनी है तो मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैं एक कंजम्पर नहीं हुई ठीक है ना समझ में बात अब देखो वट डू यू मीन इसका क्या मतलब है वेन वी से जब हम कहते हैं कि फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कि जो फाइनल गुड्स हैं उन्होंने बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की क्रॉस कर ली है ठीक है अब देखो कहना वी मीन दैट किसका मीनिंग है दीज गुड्स आर आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन अब वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या है वैल्यू एडिशन का मीनिंग है मान लो मैंने ना एक पेड़ है ठीक है एक पेड़ है एक पेड़ की लकड़ी खरीदी ठीक है पेड़ की लकड़ी खरीदी तो पेड़ की लकड़ी की कीमत से उसको बाद उस लकड़ी को हमने कागज बनाने में यूज़ किया अब कागज बनाने के बाद उस कागजों से कॉपी यूज बनाई गई ठीक है ना रजिस्टर बनाई गई है ना तो इस तरह से इस लकड़ी की कीमत और बढ़ी अब कागज जो है कागज की कीमत और बढ़ी जब वो रजिस्टर बन गए तो उनकी कीमत और बढ़ गई जब वो रजिस्टर आम दुकानों पर आए तो उनकी कीमत और बढ़ गई तो शुरू चीज जब से शुरू से बनती है लास्ट तक जब तक तो मार्केट में नहीं पहुंचाती तब तक उसमें वैल्यू ऐड होती रहती है उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन ठीक है अब यानी कि जब वो मार्केट में एक बार आ गई तो उसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी तो वो होते हैं कि फाइनल गुड जब एक बार मार्केट में उतरगी तो उसका कोई काम नहीं है उसमें वैल्यू ऐड करने का अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दर्ड दर्स गुड्स अब देखो इंटरमीडिएट या बीच में पड़ी है ठीक है ना तो विच हैव येट नोट क्रोज द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो अभी जिनके जिनके ऊपर अभी काम करना बाकी है है ना तो वो होती है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को जिन्होंने क्रॉस नहीं किया होता है ना जैसे मैंने एक कपड़ा खरीदा तो कपड़ा है सिंपल कपड़े का मैं क्या करूंगी मुझे उससे सूट सिलाना पड़ेगा ट्राउजर बनानी पड़ेगी शर्ट बनानी पड़ेगी जो भी आप पहनते हो वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना तो वो कपड़ा अभी काम का नहीं है वो एक इंटरमीडिएट गुड है जिसके ऊपर प्रोडक्शन का काम बाकी है ठीक है ना तो वो कपड़ा अभी तैयार नहीं है फाइनल यूज के लिए तो वैल्यू इज स्टिल स्टिल मैंने होता है अभी भी ऐड होती है उस गुड में ठीक है जैसे मैंने कपड़ा खरीदा 500 का अब मैंने उससे कुछ बनाया तो मुझे उसका बनवाई भी देनी पड़ेगी या अगर मैं खुद बना रही हूँ तो मेरा खुद का भी कॉस्ट लगेगा है ना तो जिसके ऊपर कीमत बढ़ती है जिसकी कीमत बढ़ती रहती है विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज जो अभी यूज करने के योग्य नहीं है ठीक है ना इन ओदर वर्ड्स अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो दूसरी लैंग्वेज का मतलब ईजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन दूँ तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनको एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीदती है ठीक है ना खरीदने का मतलब क्या है जैसे मान लो मैंने एक कार ली ठीक है ना कार नहीं ली मतलब मेरे मान लो एक कंपनी है उस कंपनी दो कंपनियां हैं दो कंपनियां पहली कंपनी ने टायर खरीदे दूसरी कंपनी से वो इसलिए खरीदे क्योंकि पहली कंपनी ने दूसरी कंपनी से टायर खरीद के एक कार बनानी है ठीक है तो वो तो होता है रॉ मटेरियल जब हम किसी एक चीज को खरीद के उससे दूसरी चीज तैयार करते हैं वो होता है रॉ मटेरियल ठीक है अब गुड्स आर री से रीसेल मतलब मान लो एक कंपनी से दूसरी कंपनी ने टायर खरीदे क्यों खरीदे क्योंकि वो उनको महंगा करके बेचना चाहती है मान लो एक कंपनी का एक टायर फाइव का है तो दूसरी कंपनी उस टायर को खरीदेगी उसको सिक्स का बेचेगी तो वो होता है गुड्स फॉर रीसेल ठीक है अब देखो एग्जांपल है जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक्स कंपनी से वाई कंपनी ने शर्ट्स खरीदी क्यों क्योंकि वो इनको महंगा करके बेचना चाहती है ठीक है अब देखो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में तैयार होगी मान लो एक चीज़ है उसको बनाने का खर्च दस रुपये पड़ा मार्केट में वो मिल रही है बीस रुपये की क्यों क्योंकि हमें उस बीस रुपये की कीमत इसलिए मिल रही है हमें महंगी इसलिए मिल रही है क्योंकि हमें उसकी बनवाई भी देनी पड़ेगी और जो बीच बीच में लोग हैं उनको कीमत भी देनी पड़ेगी उसकी अब बीच बीच में लोग कौन से जैसे देखो अब ये चीज़ है एक जगह पर जो दूसरी जगह पर जाएगी तो उसको लेके जाने का खर्च भी देना पड़ेगा अब जब वो शॉप पे आएगी तो उसका भी खर्च हमें देना प
द सम गुड्स मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट क्या कुछ गुड्स फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकती हैं तो ये सही है कुछ गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकती हैं और फाइनल भी हो सकती हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको मिल्क की अब जो मिल्क है है ना जैसे जो मिल्क है मिल्क अगर आप घर पे लेके आ रहे हो इसको सीधा पी रहे हो तो तो ये हो गया फाइनल गुड अब इसका यूज कहीं आगे नहीं होगा लेकिन अगर आप मिल्क का यूज कर रहे हो मान लो मैंने मिल्क से केक बनाया या आगे कोई चीज बना दी तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड क्योंकि मिले मैंने मिल्क को किसी और चीज में यूज करना है ठीक है तो इसने बोला इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन कि किसी एक चीज का नाम देना पॉसिबल नहीं है जो फाइनल भी हो और इंटरमीडिएट भी हो यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो फाइनल यानी कि जिसको हम सीधा भी यूज कर सकते हैं और इंटरमीडिएट का मतलब है जिसको हम किसी दूसरी चीज को बनाने में भी यूज कर सकते हैं और देखो द सम गुड्स मे बी फाइनल एंड इंटरमीडिएट द डिस्टिंगशन डिपेंड अपॉन द एंड यूज ऑफ द ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम चीज को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं जैसे हमने घर पे मिल्क लाया मिल्क का हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मिल्क को सीधा पीते हैं या मिल्क से चाय बनाते हैं है ना तो हमारे यूज पे डिपेंड करे देखो एग्जाम्पल है जैसे शुगर है चीनी है अगर मैं उसको रॉ मटीरियल के तौर पर यूज करूँ द रॉ मटेरियल का मतलब है मान लो प्रोडक्शन के सेक्टर में अगर मैं जो एक प्रोड्यूसर है वो शुगर का यूज करेगा इंटरमीडिएट यूज में कैसे बिस्किट बनाने के लिए उसको शुगर को डालेगा बिस्किट बनाने के लिए है ना तो शुगर का आगे यूज किया जा रहा है लेकिन जब मैं घर पे लाई शुगर को तो शुगर का फाइनल यूज हो गया कि मैं शुगर को सीधा खा भी सकती हूँ शुगर से शुगर को मिल्क में डाला खत्म उसका काम ठीक है तो इस तरह से तो अब देखो लाइक जैसे मैंने एक स्टूडेंट है स्टूडेंट ने पेपर खरीदे तो ये फाइनल यूज हो गया है ना पेपर का लेकिन प्रोड्यूसर जब पेपर खरीदेगा तो उस पेपर को यूज करके वो एक कॉपी बनाएगा तो प्रोड्यूसर के लिए वो पेपर क्या हो गए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए समझ में बात अब ये ना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस वैसे आपको मैंने सारा कुछ करवाया तो आप ये कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ाना चाहूंगी इंटरमीडिएट गुड्स ये वो गुड्स हैं जो अभी बाउंड्री लाइन के पार जा नहीं सकती और फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है ये वो गुड्स हैं जो बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी हैं और फाइनल यूज के लिए रेडी हैं ठीक है अब ये देखो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा यानी कि प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके एक से दूसरी चीज बनाते हैं फाइनल गुड्स में ऐसा नहीं होता फाइनल गुड्स में हम चीज का यूज जो है नहीं कर सकते रॉ मटेरियल के तौर पे अब बनी बनाई शर्ट है बनी बनाई शर्ट को मैं कहाँ पे यूज करूंगी है ना आप सोचो ये बनी बनाई पेंसिल है अब मैं बनी बनाई पेंसिल का कहाँ पे यूज करूंगी ये बनी बनाई कॉपी है अब इसका मैं कहाँ पे यूज करूंगी है ना तो जो चीज पूरी प्रॉपर तैयार हो चुकी है उसका आगे रॉ मटेरियल के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता तो वो फाइनल गुड है अब देखो तीसरा जो तीसरे ये गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स हैं इंटरमीडिएट गुड्स को एक से दूसरे हाथों प्रॉफिट के लिए बेचा जा सकता है है ना जैसे मैंने बोला भी मान लीजिए एक ना आ, मैंने आपको बोला कि एक कपड़ा है मान लो एक टायर सॉरी एक टायर है एक कंपनी टायर बना रही है दूसरी कंपनी पहली कंपनी का टायर खरीदेगी उसको महंगे भाव में बेचेगी ठीक है तो उस कंपनी ने रॉ मटेरियल ये टायर अकेला तो किसी काम का नहीं ये टायर ऑब्वियस है भी आगे किसी चीज को बनाने के लिए काम आएगा तो अगर रॉ मटेरियल को एक से दूसरे हाथ बेचा जा सकता है लेकिन प्रॉफिट के लिए तो ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं होता ये सीधा ही यूज के लिए की जाती है अब ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स इसमें वैल्यू ऐड होगी क्योंकि ये कच्ची वस्तु है अभी इसमें तो वैल्यू ऐड होगी ना तो फाइनल गुड्स में ऐसा नहीं होता एक्सपेंडिचर जो हम इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर करते हैं उसको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोला जाता है जो हम कंजम्पन यानी कि फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं उसको फाइनल एक्सपेंडिचर बोला जाता है और ये देखो ये जो गुड्स हैं ये नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए नहीं यूज किया जाता इसका खर्च ये फाइनल नेशनल इनकम को यूज करने के लिए किया जाता है अब ये लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा मैं एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगी फिर ये पॉइंट समझ में आएगा ओके बेटा थैंक यू इस वीडियो में